城市再大，总有美味躲在角落。好吃的广式牛杂，就像江湖游侠，浪迹于大街小巷中，不拘泥于环境雅俗。一辆推车，一锅牛杂，卤汁咕噜噜，散发着诱人香气，远远就能闻到烟火气息。软烂的萝卜打底，各式牛杂出锅，剪刀一顿咔嚓，听这声音，食欲已被勾起。手捧着热气腾腾的牛杂，站在路边，迫不及待地用竹签开吃，称得上是最地道的吃牛杂的姿势。说起对牛杂的挚爱，两广吃货们在全国可以说是名列前茅。在广州工作多年的柳州老表陈家俊，有空也常去牛杂档转转。我们柳州也很喜欢吃牛杂，但是不是这种，这种是广东的牛杂，我们那边是那种酸辣的，在外地呢吃不了家里面的嘛。十四年前从北京毕业的陈家俊来广州工作，但干了几年，终于克制不住灵魂深处的躁动。把亲朋眼中稳定的工作给辞掉了。从小特别喜欢吃，所以说就有个梦想，想开一个螺蛳粉店。第一家店我们开了还比较成功的嘛，然后来就觉得哎，可以这样不停的复制开店啊，然后有点盲目扩张了。然后自己可能其实能力也有限哦，从来没做过餐饮的，把赚的都赔了。几年时间。螺蛳粉火遍全国，陈家俊却把赚的钱亏了回去，但他毫不畏惧，转头就盯上了另一个柳州人的挚爱——牛杂火锅。觉得就是哪怕输了也没什么啊，输了也可以东山再起。我回柳州几乎吃遍了柳州的牛杂，啊，又选了一家就自己觉得比较不错的，呃，想把它像当年螺蛳粉一样带到广州来。在牛杂遍地的广州，想要征服口味刁钻的老广，货源上陈家俊没少下功夫。啊，那个牌子啊，那个这嘛的。得啦，我的货，你这还我的货啊？全部系你的啦，呢个雪花肉，嗱牛脷喺呢度，牛子喺呢度，乜都有齐噶。嗱，今日有冇骨髓啊？骨髓今日未有，听日正常供应啊。今年都靓喎，今年都靓。牛杂不比猪杂供应多，和老板打好交道，对上暗号，每天最好的部位才能收入囊中。我们看看做的时候，我们找遍了好多市场，找遍了好多那个老板，啊，拿货也试过不同的货。火锅店刚开半年多，食材的品质，陈家俊盯得最紧。能与杂碎为伴的人，大概天生比较乐观。才能耐得住日日清洗的辛劳。像百叶这种东西啊，特别难，又臭又脏的那种，要把它处理得很干净。特别是那种叶子里面啊，要一片片的把它剥开，一定要处理干净，吃起来才没有异味。柳州人对牛杂的喜爱程度，几乎能和螺蛳粉相提并论。如果说广式牛杂包是醇厚的。那么柳州的牛杂火锅多少带点野性。牛的各个部位一应俱全，除了常见的牛百叶、牛肠、牛舌、牛脑、牛骨髓，甚至是牛蛋这些稀缺部位，也一字排开，等待钟情于它们的食客来挑选。除此之外，陈家俊还加了老广喜爱的。猪天梯、猪脆肠等，全方位满足内脏爱好者的口腹之欲。火锅的锅底也极具地方特色，焯水的牛骨，提前熬上两个小时，吃的时候在锅中加入螺丝、酸笋、辣椒等材料，再注入骨汤，咕噜噜煮开。调好的锅底。鲜中带臭，酸中带辣，组成了独特的柳州味道。光是闻到这酸辣味口水已经忍不住。
，加上喜欢的牛杂，往汤中一放，看牛杂在汤中舒展又卷起，沉浮起落间，上演一场热情奔放的美味相逢。牛百叶、牛舌、黄喉、牛骨髓，爽口的、嫩的、脆的、滑的，不同的牛杂在嘴里奏响摇滚乐，带来多重的口感体验。再蘸点特制酱料，酸酸辣辣，别提多带劲儿了。能一起吃杂碎的是好朋友，一起吃螺蛳粉味杂碎的，大概称得上是真朋友了。这就上瘾，你上头我觉得我就应该在旁边开个理发店，洗头啊。我喜欢吃对牛杂，还有那个牛肠。就肠的话，你处理不好的话很腥嘛，但这个就不腥。如果觉得火锅烫嘴，清凉爽口的凉拌牛杂也可以满足食客喜欢酸辣的味。烫熟的牛杂加上秘制酸辣酱。红油撩人，牛杂挂满酱汁，开胃解馋。吃完牛杂，就着酱汁拌上柳州切粉，嗦上一口，酸辣爽滑，精神抖擞。极具广西特色的鸭脚包也吸引着识货的老乡，带皮的鸭脚在热油里炸到金黄，皮肉脱离。放入田螺、酸笋、鹌鹑蛋等配菜，点缀上紫苏和特制的螺丝汤焖煮，厚重的滋味带着满满的胶原蛋白奔涌而来。鸭脚皮的软糯，肉的酥烂，筋的弹性，在唇齿之间肆意盘旋。好吃，好香，我妈是会长的。有没有觉得我们这里跟跟这有什么区别？吃起来差不多吧，还挺正宗的。我们这个粉就是从广西来的，就拿那个粉。凭着地道的柳州味儿，陈家俊在美食遍地的广州征服了许多同样好这一口杂碎的老饕，更吸引了那些身在异乡的柳州人。听着亲切的柳州话，闻着熟悉的酸辣味儿，满足了胃。更满足了心，在热气翻滚间，他们仿佛回到了家乡。我们牛杂，我来看一下啊。我你搞啥？给钱我呢？三万。我买我呢？好。我都五十，五块五。你的好意思啊？你在饮食嗰啲味噶嘛？牛杂，古时是富人们茶余饭后的零食，现在。老广爱食牛杂，甚至超过肠粉。对老广州郭志雄来说，一碗热气腾腾的牛杂，用了哪些料，正不正宗，他最清楚。郭志雄做餐饮三十多年，因为好味，不少客人找他做私家菜招待朋友。几乎每次都少不了拿手的牛杂。哇，你今日啲料几靓喎！牛肠最厚一批牛，最新鲜嗰啲。呢啲牛细肠咧就靓啦，系靓嘅水牛先有咁靓嘅肠。牛杂也称为牛下水，就是牛的内脏。新鲜的牛杂原料，郭志雄必须在三小时内尽快处理。做好吃的牛杂，用心清洗是关键的第一步。关键系要一要洗干净。你做一副好嘅牛杂呢，系要用好多心机去做。洗肺咧就要洗到好似个标准咁样，即系全部系发白嘅。洗干净的牛杂
要入锅煮沸，进行第二次清洗。郭志雄的做法比较特别。诶，而家咧就要飞水，即系一定要冷水落。如果你系热水飞水咧，一落去咧，佢就揦死球，揦死嚿肉咧，佢里边嗰啲邋遢嘢咧就出唔到嚟啦。佢啲气味咧就比较大，品质就唔好咯。我哋点解要出水咧？因为出水咧，佢就将呢啲邋遢嘢啊，嗱呢啲咁邋遢嘢咧，就喺个肺嗰度逼晒出嚟，啊逼晒出嚟。如果你唔出水咧，佢就藏晒喺里边嘅。啊、我哋洗完以后咧，嗰、那个嗰、那个肺咧系好好好干净嘅，嗱，好干净嘅，一啲一啲杂质都冇嘅，唔会邋遢嘅。你捽捽捽捽捽捽佢，一定要捽。过完水的牛杂。去除了内里的杂质，变得富有弹性。仔细的反复清洗，熟悉各部位的肉质纤维。为了做出口感味道俱佳的牛杂，离不开郭志雄多年的摸索与多次的试验。牛杂要吃到嘴里，还得有一番功夫。郭志雄会根据不同部位。安排炖煮的时间。牛肚嗰个肉质纤维咧，佢比较紧啊，就要诶落早啲，十分钟以后，咁我哋就将牛膀啊、牛肠啊，咁啊就啊放落去咧，咁啊就一齐咁焖。焖好的牛杂，锅盖未开，香味已然掩盖不住。我哋焖呢杯牛杂咧，就焖好啦，啊，好香噶，但系就唔能够马上食用嘅，一个钟头以后先能够开始食用嘅，等佢充分入味。肠与肺弹牙耐嚼，肚与喉爽脆入味，牛膀松软甘香，不同的肉质纤维几乎统一。但又保持了各自本身的味道。今天，郭志雄迎来了一位特殊的顾客。哎，干嘛呀？来试试我的牛？好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好。刘都东是在二零一零年与郭志雄的牛杂邂逅的。自从那次尝过味道之后。郭志雄的店搬去哪儿，他就追去哪儿。如今已经过了八年。牛杂里令刘都东印象最深的，莫过于牛蒡。牛杂里边有牛蒡，多数的证明他选择的牛杂是新鲜的。牛蒡啊，把要把它的弄得很干净，然后吃起来没有异味，是比较难的。如果你吃到了一个很干净的牛蒡，的话说明。这个厨师是花了很多的心思跟功夫在里面，能有嚼劲，有一股干香味。但是最后这一碗，我一直在吃的这个马哥做的牛奶。晚上客人聚齐，牛杂由街头小吃变身为餐桌主菜，这款经典小吃。由富户的高墙大院走出，成为寻常百姓的街边零嘴儿，见证了历史翻天覆地的变化。清晨六点，整条街还在沉睡，许君悦已经开始一天的劳作。做生意二十六年，许君悦只卖一种东西，那就是欧厅传承了百年的独创美味。老破粥，先攞个柴计，水个捞姜沙计做起来，攞来钓个白个蛋呢。嗯，好。离店不远就是欧厅最大的农贸市场，不过许俊岳每天到这里来只有一个目的，买猪肉，而且专门挑选带着肥油的新鲜五花肉。我那个配个，个配个来钓下来。有火腿包的，有五花肉，还有肚肉。
不会太肥，不会太腻。在潮汕的食物语言体系中，“劳”指的是猪油，“破”是糟粕的意思，“劳破”便是猪油渣了。经济不好的年代，猪油和油渣是穷人的美赚，承载了人们对肉的无限向往。买不起肉，又馋荤腥，那就买点猪板油，能熬出一大碗猪油来。炒菜制饼，加点猪油，味道立马迷人几个度。但劳破对于欧汀人的诱惑，远不止于用来结婚。劳破逆袭的好时候到了。那个渣就不舍得扔掉，就拿来做油渣，希望嘛。现在生活提高了，就买些好的部位回来炸，这样吃起来会更好吃，不会太油腻。劳破在锅里滋滋唱着歌，慢慢熬成金黄。一斤五花肉出二两油渣。最后还得放进特制工具，再压榨一番。鲜榨的劳破保质期极短，生意好时一天可以卖一百多斤。许俊岳基本上一天就得炸一次。出于对劳破的珍惜，欧汀人发明了煮粥的做法。许俊岳从父辈那儿接棒经营后。从街头小推车到开启小店，如今粮食不再短缺，但他们对劳破的热爱与讲究，仍然融进每一碗粥里。劳破提前泡开，加入煮好的鸡汤，油渣里的小孔吸附了汤汁。煮开后，还得加入一勺由十几种材料秘制而成的灵魂辣椒酱。辣椒酱是桂皮，还有蒜头，料加在里面，好几种调料。劳破粥好吃的关键，除了劳破的品质，另一个就是粥底。劳破粥用的全是糯米，想要煮得好，也是个技术活儿。满火，然后放慢火，煮十五分钟就行了，不停的搅动，它才不会粘锅。煮完要在这里停留十五分钟，然后再搅拌一下，它这些米浆就没有了。一切准备就绪，锅里的劳破散发着油脂的香气，诱惑着食客从各方而来。一勺糯米，两勺劳破，少许辣椒汤，再加一大把香菜。许君岳早已练就了身体的肌肉记忆。忙起来也是有条不紊。早六晚六，小车前每天总有许俊岳的身影。生意好时，一站就是一整天。一天啊，也没怎么去算，那最少是三四百万以上吧。那高峰的时候，一两千万都做过，就从早上到晚上就一直卖，都没停的。煮好的劳破粥一定要趁热吃。甜润滑口的糯米在舌尖温柔化开，劳破经过浸煮，肥而不腻，颤巍巍的肥肉边上带着一点尚未泡软的精瘦肉，焦香可口。细细吸溜一口热辣辣的汤汁，米香和肉香交织在舌尖，令人直叹相见恨晚。能吃辣的，再加一小勺辣椒。冬日里都能暖得冒汗。水加老，非常好。十碗肉跟多吃，啊，开锅让等下人干啊，啊，有人吃。啊，嗨哈 ，Hello 哈。靠着这一碗老破粥，许俊岳撑起了一家人的生计。没有假期，这间几十平方的小店，就是夫妻俩全部的生活。习惯了。累也是为了钱，为了生活嘛，<笑>把青春都献给了老婆做了，很有成就感，<笑>一辈子就还能够做一次这么一件小事，就是能让顾客吃我做的粥。
周末女儿回来，许君月早早买了菜，家常菜自然少不了自家的老破点缀，老破与香菇炒出油脂，加入一点水和儿菜稍稍焖煮，儿菜吸收了老破的香气，翻炒至变软便可以出锅，舀一勺猪油，爆香老破。加入油菜，大火快炒，鲜甜脆。在许君悦这一辈的传承下，如今老破已成为欧汀人生活里不可分割的一部分，而老破也印记着潮汕人的性格，即使是做一碗粥，也要物尽其用，用有限的食材做出最好的味道。